ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡിജി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണണം അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് നോക്കാം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് മീൻസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഇൻ വിച്ച് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ അൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഇൻ വിച്ച് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ അൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഓപ്പറൻറ്റും ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതാം മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് അതുപോലെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി എക്സിലുള്ള ഡാറ്റ എന്താണോ അത് എ എക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് എ എക്സ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം ഒരു ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ നമ്മൾ മൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂവ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പ് കോഡ് ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് ഇനി അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റിനെ എടുക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താക്കാം ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറൻറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഇൻ വിച്ച് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ എട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ്
ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്കോഡ് എന്താന്നുള്ളതും ഓപ്പറൻറ് എന്താന്നുള്ളതും അറിയണം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറൻറിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബേസ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അങ്ങനെ എട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉള്ളത് ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഏതായിരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഇസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ് അതായത് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എഴുതുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂ സി എക്സ് കോമ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആർ എസ് എം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂ സി എക്സ് കോമ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എച്ച് എച്ച് പറയുന്നത് എക്സ് ആർ എസ് എം എൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഡയറക്റ്റ് അവിടേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത് ഈ ഒരു സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡാറ്റയാണ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്ര അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആഡ് ബി എക്സ് കോമ എക്സ് ആഡ് ബി എക്സ് കോമ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എക്സിലുള്ള രജിസ്റ്റർ എക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളതും ബി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റേനെയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും എന്താണ് രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാറ്റ ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്ററിനെയാണ് അപ്പോൾ ഓ രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പം രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അത്തരം അഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഡാറ്റേനെ ആയിരിക്കും സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്ററിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പേര് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ്
effective address of a memory location used in the instruction. Okay. Fourth one was in the register indirect address in mode. Register indirect address in mode. Okay. Pair of all the register and down or pana then the indirect address in mode. Data to be addressed at any memory location through an offset address held in BX, BP, DI, and SI. This registers registers our memory location access the Move AX, BX, DI, and SI. Move AX, BX, DI, and SI. Move AX, BX, DI, and SI. Move AX, BX, DI, and BX, DI, and SI. Move AX, 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 BX, DI, and Offset address. And the offset address is very much the UCM. Then the offset address is the register. BP, BX, DI, and SI. This is the register. 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 This is the address This is the register. 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 This is Indicate the That is use in the memory location day offset address. I can number open and data use in the okay. Third and fourth, address mode sort to a third one and there no direct address in mode on the other memory location. I can number open and data use in the register indirect address in mode on a memory location in the Muka access here. Engine Matra Madinde offset address. I can instruction layer under the offset address is the one that we use in the register say you see a metal bx bp di as well then si and jama the address in one can jump the address in one door in the base the address in one base the address in one on a base address in one door in both bx and bp in one in a random register even one in your use here the bx and bp in one in a register like and then you plus where are you going down or 8 bit to align include 16 bit displacement and we add it to the item. It is the number of the operand. Now, move dx, bx plus 0 for an. Now, we have the operand that you see the bx number in the register under the base register under the board. That is all the name. 8 bit data you see. Okay. Base address in the one up and the other sum of content and operand in the one in the item. Sum of content of the bx or bp register. And 8 bit or 16 bit displacement. So, we will use the base address mode. We will use the base address mode. We will use the register. We will use the BX register. We will use the 8 bit or 16 bit displacement. We will use the same as the operand. That is the base address mode. We will use the same as the operand. The example is the same. Sixth one is in the index address in mode. Okay. Next one is the base address in mode. Now, base address in mode is the base address in mode. Base registers are the BX and BP. Use here. Random number is used. Index address in mode is the index registers are the index registers. Index registers are the index registers. Index registers are the SI and DI. These are the index registers. Plus, the index registers are the 8 bit and 16 bit. Displacement number ini, add itu dari kita nak kita buat operan dari itu sendiri. Pada ini example nak kita move bx koma si plus 16, atau boleh kita add al koma di plus 16. Pada orang kita use itu adalah index register sahaja yang kita buat. Nah, itu adalah base register sahaja. Ini adalah index address yang kita buat. Pada index register sahaja yang kita buat. Plus, ada yang kita buat adalah untuk 8 bit atau yang lebih 16 bit displacement number ini, add itu dari kita. Index indexer address in mode lama kita use ini nanti. Okay, so indexer address in mode itu baru ini. Bahagian dia operan dia itu baru ini. Dan ikut orang indexer register plus 8 bit atau 16 bit displacement itu mungkin undau. Okay, perang ini add itu dia ikut nama lama kita operan dia itu use ini. Tapi perlu orang tu ikut base dia address in mode, indexer address in mode. Seventh address in mode nak kah? Base ada index ada address ini mod. Base ada index ada address ini mod. Per orang orang pada yang karena mana? Per nokia kerja, per nokia kerja, tetapi nama kita ada itu type address ini mod. Nama ni silap. Base ada index ada address ini mod. Apa orang ini kan down? Base register orang down, madu boleh tanya index register orang down. Apa base register ni? Index register ni lain, kandang ni lain. 
ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റും അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആഡ് സി എക്സ് കോമ ബി എക്സ് പ്ലസ് എസ് ഐ അതുപോലെ മൂ എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഐ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റിൽ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലും നമുക്ക് ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റും കൂടിയും സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ അവിടെ മൂന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ ഒന്ന് എന്താണ് ബേസ്ഡ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക ആഡിങ് ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടി ഈ ഒരു അഡ്രസ് ബോർഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂ എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഐ പ്ലസ് സീറോ എയ്റ്റ് അതുപോലെ ആഡ് സി എക്സ് കോമ ബി എക്സ് പ്ലസ് എസ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ കൂടാതെ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെയും കൂടി സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ കേസിൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഡ്രസ്സും കൂടെ അപ്പൊ രണ്ട് അഡ്രസ്സും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് അഡ്രസ്സും മോഡും കൂടി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അവിടെ ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് കൂടി സമ്മ ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബേസ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസറിന് എട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ആ പേര് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീ